Hello students, welcome back to my channel Momentum. In today's lecture, we will discuss a very, 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 very important question on the unit pair of linear equation in two variable. That is, a boat covers 32 km upstream and 36 km downstream in 7 hours. Also, it covers 40 km upstream and 48 km downstream in 9 hours. Find the speed of boat in still water and that of the stream. But a kafi kuch term samay yaha pe nahi sunne ko mil rahi hai. That's upstream, downstream, still water. ठीक है, although हमें इन words का मतलब पता है, but फिर भी इस तरह की terms हमने आज तक कोई question में नहीं सुनी. ठीक है? So this is a very interesting and very important question बेटा. काफी ध्यान से इसको समझिएगा. इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बच्चे बोलते हैं बोट वाला क्वेश्चन ठीक है बोट ठीक है नाउ बोट वाला क्वेश्चन है बेटा ये ठीक है सो आप इस पे अच्छे से फोकस कीजिए एंड आई चैलेंज अगर जिस तरह से मैंने आपको समझाया आपने उसको अच्छे से ध्यान से समझा तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे और आप कभी भी इसको इग्नोर नहीं करेंगे व्हाई आई एम टेलिंग सो बेटा क्योंकि बोट वाला क्वेश्चन देखते से ही बच्चा दूर भागता है इसको इग्नोर करता है इसको अवॉइड करता है क्योंकि उसको समझने में इसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैं आपको यहां पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको यहां पे इसको समझाने जा रहा हूं ठीक है सो so दैट हम इस क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर या इसको अवॉइड नहीं करेंगे हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और ये आता है बेटा आपके सेक्शन डी के अंदर हाईएस्ट मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के आने के बेटा हाईएस्ट चांसेस होते हैं इस पूरी यूनिट में ठीक है सो so, आइए समझिए मैंने यहां पे कुछ चीजें बेटा आपको लिस्ट आउट कर रखी है टू गिव अ थ्योरी टू गिव द कांसेप्ट ऑन दिस क्वेश्चन ठीक है पहले यहां देखिए बेटा ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन ये बना रखा है बेटा ये रिवर है ठीक है रिवर क्या है बेटा कोई एक डायरेक्शन में बह रही है उसका पानी बह रहा है बेटा ठीक है हमने मान लिया ये लेफ्ट टू राइट उसका पानी बह रहा है ठीक है अब इसमें बोट है ठीक है अब बोट जो है बेटा हो सकता है रिवर के डायरेक्शन में जाए कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में हो सकता है हमारी बोट चले ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है रिवर का पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बोट चले जब भी हम बोटिंग करते हैं बेटा दोनों ही केस साइमल्टेनियसली होंगे ही होंगे ठीक है कैसे जब हम रिवर के पानी के डायरेक्शन में कुछ दूर आगे गए तो वापस भी तो आएंगे यूं थोड़ा ना पानी के साथ बहते हुए चले जाएंगे हमें वापस भी तो आना है बोटिंग करके तो पहले तो हम क्या गए पानी के डायरेक्शन में गए और वापस हम क्या आए बेटा पानी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम आए वो मैंने यहां बना रखा है देखो रिवर के पानी का डायरेक्शन तो ये रहा और बोट हमारे फर्स्ट केस में इधर जा रही है और वापस लौटते में पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ऐसा तो होगा नहीं बेटा हम रिवर के पानी का डायरेक्शन चेंज कर दें भैया पहले पानी ऐसे बह रहा था अब पानी को ऐसे बोआ जाए ऐसा तो होगा नहीं पानी तो अपने ही डायरेक्शन में बहेगा हमें ही हमारे बोट का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा ठीक है टूवर्ड्स और अपोजिट ठीक है यहां पे बेटा मैंने सिंपल थमा हुआ पानी स्टिल वाटर आप इसको मान लो पोंड मान लो ठीक है एक छोटा सा स्विमिंग पूल मान लो जिसमें एक बोट है तो पोंड में पानी कोई बहता नहीं है वो ठहरा हुआ रहता है स्टिल वाटर रहता है तो उसमें भी बोटिंग चलती है ठीक है जरूरी थोड़ा ना हम बहती हुई रिवर में बोटिंग करें पोंड में भी तो बोटिंग होती है ज्यादातर तो बोटिंग होती है पोंड में ठीक है तो वहां पे पानी में कोई स्पीड नहीं होती पानी थमा हुआ रहता है बट बोट की तो स्पीड होगी वहां पे बोट तो चलेगी अपनी कुछ स्पीड से चाहे पेडल बोट हो या मोटर बोट हो ठीक है बोट की तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी वो मैंने मान ली बेटा x किलोमीटर पर आर अब y मानो a मानो b मानो कुछ भी मानो मैंने x किलोमीटर पर आर मान ली क्या बोट की स्पीड कहां पे कहां पे बेटा इन स्टिल वाटर ठीक है तो ये तो एक थोड़ा सा डायग्राम हुआ मैं इस पे थोड़ी देर में वापस आता हूं पहले मैंने यहां पे क्या लिखा ये देखिए इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पीड हमारे पास यहां पे चार तरह की डिफरेंट स्पीड होगी बेटा चारों की ही बात होगी जब हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट बेटा स्पीड ऑफ स्ट्रीम रिवर वाटर करंट एक ही बात है स्ट्रीम बोल दें बेटा रिवर बोल दें वाटर बोल दें करंट बोल दें एक ही बात है मतलब जो लहर है पानी की पानी की जो स्ट्रीम है पानी की जो करंट है रिवर है वाटर है उसकी स्पीड 
ठीक है अब हम बोट की बात हम अब हम पोंड की बात नहीं कर रहे हैं हम रिवर की बात कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले स्पीड की तो हमने बात करी स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं या करंट या वाटर या रिवर जो आप चाहें ठीक है जैसा भी क्वेश्चन में आपको टर्म मिल जाए सेकेंड टाइप ऑफ स्पीड है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये वाला केस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ठीक है जब पानी की कोई स्पीड नहीं होगी उस केस में बोट की क्या स्पीड होगी वो नेक्स्ट अब जैसे ही बेटा बोट रिवर में आएगी बेते हुए पानी में आएगी तो बोट की दो तरीके की स्पीड होगी बेटा वो मैंने यहां लिखा स्पीड ऑफ बोट इन मूविंग वाटर इन रनिंग वाटर ठीक है क्या एक तो स्पीड होगी अपस्ट्रीम स्पीड और दूसरी होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड अभी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है बेटा समझिए इसको जब हमारी बोट पानी के डायरेक्शन में जा रही है हमारी बोट पानी के डायरेक्शन में जा रही है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम स्पीड जब हमारी बोट पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है पानी यू जा रहा है और बोट यू आ रही है सो so, उस केस में जो बोट की स्पीड होगी वो कहलाएगी अपस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम अप मतलब तो अपोजिट में ठीक है और डाउन मतलब पानी के डायरेक्शन में ही ठीक है क्लियर हुआ बेटा आप स्ट्रीम किससे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम किससे बोलेंगे आई रिपीट डाउन स्ट्रीम तो जब हमारी बोट पानी के डायरेक्शन में जा रही है बोट की स्पीड ये है बेटा ये ये जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम ये बोट की स्पीड है ठीक है इन मूविंग वाटर स्टिल वाटर में तो फिक्स है बट मूविंग वाटर में बोट की स्पीड दो तरीके की हो जाएगी अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड ठीक है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड तो कौन सी होगी जब हमारी बोट पानी के डायरेक्शन में ही जाएगी और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी जब हमारी बोट पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी ठीक है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड अब हम हमारा यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं बेटा ठीक है आपने भी बोटिंग कभी ना कभी तो की होगी ठीक है ना नहीं भी की है तो आप थोड़ा नॉर्मल कॉमन सेंस हमारा अप्लाई करो ठीक है जब हम पानी के डायरेक्शन में बोटिंग करेंगे अब आप पैडल बोट पे आ जाओ ठीक है पैडल वाली जो बोट रहती है हम पेड़ से जो पैडल मारते हैं बोट के अंदर हमारी बोटिंग चलती है बोटिंग होती है तो अगर हम पानी के डायरेक्शन में पैडल मार रहे हैं और एक हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में पैडल मार रहे हैं तो आपको किस डायरेक्शन में पैडल मारना आसान लगेगा बेटा जब हम पैडल मारेंगे पानी के डायरेक्शन में राइट तो वहां हम थोड़ा सा पैडल मारते से ही हमारी बोट अच्छे से चलने लग जाएगी बट वहीं पे अगर हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बोट में पैडल मारेंगे तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी हमें आगे जाने के लिए ठीक है तो मैं यहां पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा जब हमारी बोट पानी के डायरेक्शन में चलती है तो हमारी बोट की स्पीड बढ़ जाती है एक्चुअल स्पीड से हमारी पानी हमारी बोट की स्पीड बढ़ जाती है और जब हमारी बोट पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो हमारे बोट की स्पीड कम हो जाती है मैं इसको आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं ठीक है मान के चलो आप साइकिलिंग कर रहे हो आप रोड पे साइकिल चला रहे हो ठीक है ना आपकी साइकिल चल रही है और हवा भी चल रही है ठीक है आप पैडल मार रहे हो आपकी नॉर्मल स्पीड है मान लो 20 किलोमीटर पर आर की आपकी स्पीड है नॉर्मल आपके साइकिलिंग की आपकी ट्वेंटी किलोमीटर पर आर की स्पीड है आप हमेशा जब भी साइकिल चलाते हो वो ट्वेंटी किलोमीटर पर आर की स्पीड से आप साइकिल चलाते हो अब क्या हो गया बेटा हवा चल रही है ठीक है अब हवा कैसे चल रही है आप ही के डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा भी चल रही है तो आपकी स्पीड कितनी है बेटा 20 किलोमीटर पर आर अब हवा जब चल रही है तो हवा की भी तो कुछ स्पीड होगी तो अब अब एक्चुअल में अब आपकी साइकिल किस स्पीड से चलेगी आपकी स्पीड प्लस हवा की स्पीड क्योंकि वो आपको पुश कर रही है वो धकेल रही है आपको तो आपकी स्पीड क्या होगी यहां प्लस हो गई अब इसी का अपोजिट केस आपके वो आपके साइकिल की स्पीड है बेटा 20 किलोमीटर पर आर अब हवा आपके अपोजिट चल रही है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है तो अब आपकी स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आ रही थी बट हवा ने आपको क्या करा बेटा अपोजिट डायरेक्शन से पुश करा तो अब आपको क्या होगा बेटा बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी पहली चीज तो और दूसरी बात बेटा अब आपकी स्पीड ट्वेंटी किलोमीटर पर आर नहीं हो पाएगी जितना अफोर्ट्स आप पहले डाल रहे थे अगर वही अफोर्ट आप डालोगे तो अब जब आप आगे बढ़ोगे आप साइकिल चलाओगे तो आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आर नहीं होगी उससे कम हो जाएगी क्यों क्योंकि अब आपको विंड आपको पुश कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में आपको पीछे धकेलना चाह रही है वो 
ठीक है बट आप आगे ही जाओगे ठीक है बट आप किस स्पीड से आगे जाओगे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं उससे कम स्पीड से आप आगे जाओगे तो वो ही सिनारियो वो ही केस वो ही कंडीशन बेटा यहाँ पे एप्लीकेबल है जब हम पानी के डायरेक्शन में चलेंगे ठीक है स्विमिंग स्विमिंग की भी बेटा बात यही है ठीक है जब हम पानी के डायरेक्शन में स्विम करेंगे तो हमें तैरने में ज्यादा थका नहीं होगी बट वहीं पे अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरेंगे स्विम करेंगे तो हमें थकान होगी क्योंकि हमारी स्पीड वहाँ कम हो जाती है हमारी एफिशियंसी वहाँ घट जाती है हम थक जाते हैं ठीक है सो डाउन स्ट्रीम के केस में हमारी स्पीड प्लस होएगी और अप स्ट्रीम के केस में हमारी स्पीड माइनस होएगी किसकी बोट की ठीक है सो देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बेटा यहां पे प्लस मतलब स्टील वाटर में कितनी है एक्स और पानी की स्पीड कितनी है वाई तो अब बोट की स्पीड से जाएगी एक्स प्लस वाई से जाएगी ठीक है किलोमीटर पर आ ये तो यूनिट है और अब स्ट्रीम के केस में माइनस होएगी तो यहां पे क्या आएगा बेटा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर माइनस होएगी अब स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में तो ये स्पीड क्या होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर ठीक है मैंने आपको विंड के एग्जांपल से आपके साइकिल के एग्जांपल से समझाया स्विम के एग्जांपल से समझाया ये बोट पानी के एग्जांपल से आपको समझाया ठीक है आप थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे बेटा सो इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि प्लस कब होएगा जब हमें आसानी होगी चलने में उसी के डायरेक्शन में होगी हमें आसानी दैट इज प्लस एक्स प्लस वाई जब हम अपोजिट चलेंगे बेटा हमें आसानी नहीं होगी हमें थकान होगी ठीक है हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एक्स माइनस अब देखें यहाँ पर एक और चीज़ बेटा वाई माइनस करें या एक्स माइनस करें देखो बेटा इसके भी फीचर में आपको रीजन बताता हूं अब हमारी बोट पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है बेटा ठीक है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो हमें वापस से हमारे बैंक में हमारे किनारे पे पहुंचना है नहीं पहुंचना पहुंचना है ना तो पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी पानी की स्पीड से अगर पानी की स्पीड से हमारी स्पीड कम होगी बेटा तो हम कभी भी हमारी डिजायर्ड लोकेशन पे प्लेस पे नहीं पहुंच पाएंगे पानी ही हमें धकेलता हुआ लेता हुआ जाएगा उसी के डायरेक्शन में अगर हमें आगे पहुंचना है जहां हम जाना चाहते हैं वहां पहुंचना है तो हमारी स्पीड ज्यादा होनी पड़ेगी किसकी स्पीड से पानी की स्पीड से अगर पानी की स्पीड ज्यादा होगी हमारी स्पीड से तो हम बहते हुए चले जाएंगे बेटा कई बार हम देखते हैं न्यूज में सो एंड सो कोई आदमी कोई लड़का को पानी में बे गया दो ही नो स्विमिंग बट वो फिर भी बे गया क्योंकि पानी का भाव बहुत तेज था बेटा बहुत तेज था जो उसको बहा के ले गया ठीक है अगर हमारी स्पीड ज्यादा होगी तो हम नहीं बे पाएंगे पानी के साथ और हमेशा यही होता है बेटा नॉर्मल क्वेश्चन में यही है हमें कोई बहना नहीं है यहाँ पे ठीक है सो so, हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा एक्स माइनस वाई करना है कहने का मतलब बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड आई बात समझ में तो ये होगी बेटा हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड और ये होगी बेटा हमारी अप स्ट्रीम स्पीड एक चीज और बेटा इसी के साथ साथ जब भी आपका आंसर आएगा आप देख लेना आपकी बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी आपके रिवर की स्पीड से अगर नहीं आ रहा बेटा आंसर अगर उल्टा आ रहा है कि मतलब रिवर की स्पीड ज्यादा आ रही है और बोर्ड की स्पीड कम आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ करी है कहीं ना कहीं आपने गलती करी है हमेशा बोर्ड की स्पीड ही ज़्यादा आएगी तभी तो हम जहाँ चाहते हैं हम हमारे किनारे पे तभी तो पहुँच पाएंगे अगर हमारी स्पीड कम होएगी तो हम तो बेते हुए ही चले जाएंगे हम तो पहुँच ही नहीं पाएंगे हम तो रिटर्न वापस कर ही नहीं पाएंगे ठीक है आया समझ में सो so, ये फोर टाइप्स ऑफ स्पीड स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम क्या होता है बेटा अपस्ट्रीम में बेटा स्पीड माइनस होती है ठीक है बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है बेटा स्पीड प्लस हो जाती है कौन कौन सी स्पीड प्लस हो जाती है बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड अच्छा बोट की स्पीड कौन सी वाली चल रही है यहाँ पे दैट इज इन स्टील वाटर देखो बेटा स्टील वाटर में मैंने एक्स माना है वही बेटा मैंने एक्स और वही बेटा मैंने यहाँ पे एक्स और वाई क्या है स्पीड ऑफ रिवर रिवर की स्पीड को तो कोई बदल ही नहीं सकता राइट right? जो भी कुछ बदलेगा वो किसका बदलेगा बेटा बोट का ही बदलेगा ठीक है आई बात समझ में सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया तो अब हमें सोल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी 
बस हमें यही समझना रहता है कि डाउन क्या होती है अपस्ट्रीम क्या होती है उसकी स्पीड किस तरह से निकालते हैं ठीक है सो आइए देखिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम देखिए बेटा लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आर देर फोर अप स्ट्रीम स्पीड इक्वस टू बोट की स्पीड बेटा एक्स ये वाटर की स्पीड अब स्ट्रीम में बेटा मैंने आपको बताया माइनस होगी दोनों की स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इसमें दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी एक्स प्लस वाई मैंने अब स्ट्रीम में आपको ये भी बताया कौन किस में से माइनस होगा ठीक है तो एक्स माइनस वाई और इधर एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर अब देखिए बेटा क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन सेवन आवर्स मतलब एक बोट क्या गई बेटा 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई अगेंस्ट द वाटर गई और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ठीक है मतलब पानी के डायरेक्शन में आई ये टोटल टाइम इसको कितना लगा बेटा अपस्ट्रीम जाने में और डाउन जाने में टोटल टाइम उसको लगा बेटा सेवन आवर्स तो हम क्या करेंगे बेटा पहले अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लेंगे डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लेंगे और दोनों को प्लस करके कर देंगे बेटा सेवन आवर्स के बराबर ठीक है स्पीड का फॉर्मूला पड़ता है बेटा हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम अब हमें टाइम निकालना है यहां पे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है केस वन तो यहां पर क्या रखते बेटा टाइम टेकन फोर थर्टी टू किलोमीटर अपस्ट्रीम टाइम टेकन क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितना थर्टी टू किलोमीटर स्पीड कितना अपस्ट्रीम की स्पीड बेटा दैट इज एक्स माइनस वाई इतना आवर्स एंड टाइम टेकन फोर थर्टी सिक्स किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा बेटा ये 36 डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई टाइम आवर्स में ठीक है सो so, दोनों का टाइम मिला के कितना हो जाएगा बेटा क्वेश्चन ने दे रखा है 32 टू अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ये वाला टाइम 36 सिक्स अपॉन एक्स प्लस वाई ए जी को टू सेवन This is our first equation. ठीक है नो आई एम रबिंग दिस पार्ट ठीक है केस टू टाइम टेकन फोर फोर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम तो सेम 40 अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई आवर्स एंड टाइम टेकन फोर फोर्टी एट किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दैट इज फोर्टी एट अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई आवर्स So, अब क्वेश्चन ने देखा दोनों का टाइम मिला के कितना है नाइन आवर्स फोर्टी अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस फोर्टी एट अपॉन एक्स प्लस वाई इक्व टू नाइन दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ठीक है ये दोनों इक्वेशन आई समझे बेटा हमने क्या करा दोनों केसेस के लिए अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल लिया और दोनों को मिला के हमने एक इक्वेशन बना ली तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई बेटा इजी है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम सो उसी के हिसाब से हमने टाइम निकाल लिया यहाँ पे हमारे पास स्पीड थी हमारे पास डिस्टेंस थी तो उससे हमने टाइम निकाल लिया ठीक है 
अब देखो बेटा इन क्वेश्चन को इन इक्वेशन को बेटा हमें सोल्व करना है इन इक्वेशन को सोल्व करना बेटा हमने सीखा था कहां पे सीखा था कौन से टॉपिक में सीखा था बेटा हमने एलिमिनेशन मेथड में सीखा था कौन सी फॉर्म रेडिसिबल फॉर्म ठीक है जहां पे वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई को हमने कुछ और एज्यूम किया था ए और बी एज्यूम किया था तो उसी तरीके से बेटा अब ये वो वाली फॉर्म से ही होगा क्यों क्योंकि यहां पर एक्स और वाई न्यूमिनेटर में नहीं आ रहे बेटा डिनोमिनेटर में आ रहे हैं ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा जनरल फॉर्म होती है पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरेबल उसमें नहीं है ये तो पहले हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ठीक है सो देखिए लेट नाउ लेट वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए एंड वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा सो थर्टी टू ए प्लस थर्टी सिक्स बी इक्वल्स टू सेवन और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा फोर्टी ए प्लस फोर्टी एट बी इक्वल्स टू नाइन दिस इज माई थर्ड एंड दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन अब फाइनली हमें क्या करना है बेटा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे फिर उससे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे ठीक है सोल्यूशन थोड़ा लेंथी है बेटा बट इंटरेस्टिंग है इजी है ठीक है देखिए अब ये हमारे पास बेटा दो इक्वेशन हो गई ठीक है इन दोनों को अब हम सोल्व करेंगे आप चाहें तीनों में से जो मैथड अप्लाई करना चाहें वो मैथड लगाए मैं यहां पर क्या करूं बेटा एलिमिनेशन मैथड ही लगाऊंगा ठीक है अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आप जो चाहे आप कोई भी कोफिशेंट कहने का मतलब चाहे ए का कोफिशेंट चाहे बी का कोफिशेंट किसी के भी कोफिशेंट को आप यहां पे इक्वल कर सकते हैं ठीक है मैं यहां पे बेटा बी के कोफिशेंट को इक्वल कर रहा हूं देखिए कैसे बी का कोफिशेंट सेम करने के लिए बेटा मैं इन दोनों का एल्सियम ले लेता हूं थर्टी सिक्स और फोर्टी एट इन दोनों का एल्सियम आएगा बेटा वन ठीक है So, इसको 144 बनाने के लिए बेटा मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा फोर से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 144 बनाने के लिए मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा सो so, पूरी इक्वेशन ये वाली थर्ड वाली तो फोर से मल्टीप्लाई होगी और ये इक्वेशन फोर मल्टीप्लाई होगी बेटा थ्री से ठीक है सो इक्वेशन थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर एंड इक्वेशन फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री ठीक है तो फोर से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बन जाएगा बेटा 128a ये हो जाएगा 144b इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा 28 एंड ये कितना हो जाएगा थ्री से मल्टीप्लाई करना है 120a ठीक है प्लस 144b इक्वल्स टू थ्री से मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी ठीक है अब इन दोनों इक्वेशन ये नई दो इक्वेशन बन गई बेटा इन दोनों को सोल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं इन दोनों को सिंपली यहीं पे सोल्व कर लेता हूं मैं माइनस कर लेता हूं इन दोनों इक्वेशन को क्यों क्योंकि यहां पे बी के कॉम्पिशन सेम हो गए हमारे पास और दोनों के साइन भी क्या है सेम है तो मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं तो 128 ट्वेंटी एट माइनस वन ये तो गया बी वाला और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा ये इट विल बिकम वन इट इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू वन बाई एट ठीक है नाउ अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है On substituting a equals to वन by एट in equation थ्री ठीक है तो इक्वेशन थ्री में हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं थर्टी टू इंटू वन बाई एट प्लस थर्टी सिक्स बी इक्वल्स टू सेवन ये से फोर बार कट गया फोर तो जाएगा माइनस होगा थ्री बचेगा थर्टी सिक्स बी इक्वल्स टू थ्री एंड बी इक्वल्स टू थ्री अपॉन थर्टी सिक्स दैट इज इक्वल्स टू वन बाई ट्वेल्व तो बी की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास और ए की वैल्यू आ गई ठीक है बट दीज आर नोट अवर आंसर हमारी जो इक्वेशन थी ओरिजिनल बेटा वो कहा में थी एक्स और वाई में तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के देनी है ठीक है ए और बी में नहीं छोड़ के आना अब देखिए बेटा ए बी से हम कहा जाएंगे एक्स और वाई में जाएंगे तो हमने ए किसके बराबर माना था वन अपॉन एक्स माइनस वाई और बी किसके बराबर माना था वन अपॉन एक्स प्लस वाई दस वन अपॉन 
x minus y equals to a and a is equals to 1 by 8 it implies x minus y equals to 8 and 1 upon x plus y equals to b b is ke hai? 1 by 12 it implies x plus y equals to 12 okay अब ये दो नई हमारी इक्वेशन बन गई फाइनल इनको मैंने नाम दे दिया 5 एंड इसको नाम दे दिया मैंने 6 ठीक है अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं अपन ठीक है टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y सो so, मैं इनको यहां पे वापस से लिख लेता हूं बेटा एक बार x y 8 एंड x y 12 अब ये तो इजी है इन दोनों प्लस कर लेता हूं बेटा y y कैंसिल हो जाएगा तो 2x equals to 20 and x equals to 10 it implies and x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो बेटा मैंने इसमें रख दिया 10 उधर जाके माइनस ठीक है तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई और x क्या था बेटा हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आर दिस आर आवर फाइनल आंसर जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया भी था स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज्यादा आएगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम से वो यहां पे भी हो रहा है ये 10 है बोट की स्पीड और ये स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आर ठीक है ऑल्दो द सॉल्यूशन वाज लेंथी बट ऑल द स्टेप्स वर इजी ठीक है सारे स्टेप्स इजी थी बेटा ठीक है बस सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी जरूर हुआ है ठीक है एक बार अगर आपने कांसेप्ट इसका अच्छे से समझ लिया तो आपके ना तो कोई स्टेप गलत होगी और ना ही आपका कोई भी सॉल्यूशन कोई भी स्टेप अटकेगी ठीक है आई बात समझ में सो so, मैं इस सॉल्यूशन को एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं बेटा वर्बली बेटा हमने सबसे पहले क्या था हमने x और y अज्यूम किए थे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम फिर हमने वहां से डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाली अपस्ट्रीम स्पीड निकाली फिर केस 1 में हमने क्या करा बेटा दोनों टाइम निकाले और उसको 7 के बराबर करा और फिर केस 2 में दोनों टाइम निकाले कौन से दोनों टाइम बेटा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के उसको 9 के बराबर करा फिर वहां से बेटा जो दो इक्वेशंस बनी बेटा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी जनरल फॉर्म में नहीं थी फिर हमने रेड्यूसिबल मेथड लगा के हमने उनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करा तो 1 अपॉन x minus y को हमने a माना और 1 अपॉन x plus y को हमने b माना फिर वहां से हमने a और b में दो इक्वेशन मिली हमें उन दोनों को सॉल्व करा a और b की वैल्यू निकाली फिर वहां से हमने फिर x और y में इक्वेशन बनाई तो वहां से हमारे पास ये दो इक्वेशन निकल के आई थी फाइनली x y 8 एंड x y 12 फाइनली इनको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल गई y की वैल्यू मिल गई फिर फाइनली वी हैव रिटन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर एंड एज आई सेड स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज्यादा होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ठीक है आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा एक एक स्टेप मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है बेटा मैंने आपको ये सॉल्यूशन करने से पहले पूरा इसके फीचर जो कांसेप्ट है पूरी थ्योरी मैंने आपको समझाई है दैट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आप उस थ्योरी को पहले अच्छे से समझें खुद से लिखें इस सॉल्यूशन को खुद से समझें फिर आप इसको खुद से करें ठीक है और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत सारे हैं ठीक है आप उनकी प्रैक्टिस करके देखिए ठीक है आई चैलेंज आपसे कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं निकलेगा ठीक है ना अगर आपने इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लिया है तो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी ठीक है ना आप मेरे को पूछ लीजिए कि सर ये स्टेप या ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा नो प्रॉब्लम आई विल एक्सप्लेन यू ठीक है सो आज की क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंसीडर किया था ठीक है आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 
ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड बाय